വെൽക്കം ടു എൻ എസ് ഇ സി മാത്സ് നമുക്കിന്ന് എക്സാം ഇവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി പബ്ലിക് എക്സാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നിരവധി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും പല രീതിയിലുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ വരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്താൽ ആ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ ഇതാണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യവും കൂടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ഏഴ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ ഏഴ് എക്സെട്ര ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അരുതമൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിലെ പൂർണ്ണസംഖ്യ പദങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക Write the sequence of integer numbers, integers, പൂർണ്ണ സംഖ്യാ പദങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അതായത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ഏഴും ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും ഇൻഡീജേഴ്സ് അല്ല പൂർണ്ണ സംഖ്യകളല്ല ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ദശാംശമായിരിക്കും അതായത് ഡെസിമൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ഏഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അതൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഇൻഡീജർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ഏഴ് വരൂല കാരണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം വീതം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂമറേറ്റർ പോകുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ഏഴ് കുറച്ചാൽ നാല് ബൈ ഏഴാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അംശം കുറച്ച് എഴുതും പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ ഏഴ് അങ്ങനെ കൂട്ടി 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 എഴുതിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ വരും അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യാ പദം വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി 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 അടുത്ത പൂർണ്ണ സംഖ്യാ പദം കിട്ടുന്നു വീണ്ടും പോയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടണ്ടേ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് എഴുതണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാം പദം ബീജ ഗണിതം ആൾജിബ്ര കാണുന്ന സമയത്ത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലെ പൊതുവ്യത്യാസം എടുത്തിട്ട് ആദ്യം എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൻ ഇട്ടു പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ഏഴുന്ന് ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കുറക്കണം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് അല്ലെ എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ആണ് ഒന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് കുറക്കുക മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ഏഴുന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബൈ ഏഴുന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അടിയിൽ ഏഴ് ഇത് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന സംഖ്യ അഞ്ച് ഓക്കെ വർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ബൈ ഏഴ് എൻ പ്ലസ് അഞ്ച് ഇതാണ് എൻത്ത് ടേം ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദങ്ങൾ ഇൻഡീജർ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എന്നിന് പകരം ഇങ്ങനെ നൽകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിന് പകരം ആദ്യത്തെ ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിള് ഏഴാണ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ഏഴ് എടുത്താൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ഏഴ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നല്ലേ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ 
ഒൻപത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഏഴായിരിക്കും വരിക അല്ലേ അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇതിനകത്ത് എവിടെയോ ഒന്ന് വരും എവിടെയോ വരിക ഏഴാമതായിട്ടുള്ള പദം ആ അറുപത്തി മൂന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഒൻപത് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം കിട്ടി ഒൻപത് ഇനി അടുത്ത ഇൻഡിജർ ടേം കിട്ടാൻ ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം നമ്മൾ എന്നിന് പകരം കൊടുക്കും ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം പതിനാലല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് സമം പതിനാല് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിന് പതിനാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വായിക്കും ഇവിടെ എന്നിന് പകരം പതിനാല് കൊടുത്താൽ ഇനി നാല് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഈ പതിനാലിനെയും ഏഴിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് അടുത്തത് പതിമൂന്ന് അതായത് അടുത്ത പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം പതിനാലാമതായി വരുന്ന പതിമൂന്നാണ് അടുത്ത പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വേണം ഒന്നും കൂടെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമായ ഇരുപത്തൊന്നാണ് എന്നിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ സമം ഇരുപത്തൊന്ന് എടുത്താൽ എൻ സമം ഇരുപത്തൊന്ന് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പദം നാല് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഈ ഏഴിനെയും ഇരുപത്തൊന്നിനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പം എന്തിനാണ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ഇങ്ങനെ എന്നിന് പകരം കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ ഏഴുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതേ ഉള്ളൂ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടില്ല ഇൻഡിജർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നത് ഒരു അഞ്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ എന്നിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഓരോന്നാണ് കൊടുത്തു നോക്കേണ്ടത് ഈ ഏഴ് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് നമുക്ക് പതിനേഴ് കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അടുത്ത പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദമായിട്ട് കിട്ടിയത് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇതിലെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഇൻഡിജർ ടേംസിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുക ആദ്യം കിട്ടിയ ഒൻപത് പിന്നെ കിട്ടിയ പതിമൂന്ന് പിന്നെ കിട്ടിയ പതിനാല് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതുമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതാനാണ് ദർ പൊസിഷൻസ് ഈ പൂർണ്ണസംഖ്യകളായ ഒൻപതും പതിമൂന്നും പിന്നെന്താ പതിനേഴും നമുക്ക് കിട്ടിയ പൊസിഷൻ ഇല്ലേ ആ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണല്ലേ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദങ്ങൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് ഒൻപത് നാല് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് നാല് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് ഇനി ഇവരുടെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക നമ്മൾ ഏതാ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഏഴാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിനാലാമത്തെ പദമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പദമാണ് ഈ പൊസിഷൻസ് എടുത്താൽ അതായത് ഈ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എടുത്താലും അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അടുത്ത മറ്റു സീക്വൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഏത് എഴുതാം ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയെ ഒരു അരുതമരി സീക്വൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ആയിട്ട് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ ചിലപ്പം ആ രീതിയിൽ ചോദിച്ചേക്കാം ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി ഇതാണ് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പത്തൊൻപത് എക്സെട്രാ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഈ ഒരു അരുതമരി സീക്വൻസിലെ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ റോസായിട്ട് ഓരോ ലൈനുകളായിട്ട് വരികളായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഇത് ഒന്നാമത്തെ വരി ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇനി ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിക്
എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഈച്ച് റോ ഓരോ വരിയിലെയും സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് അത് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തെഴുത് ആദ്യം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് കിട്ടി അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് പത്താമത്തെ വരിയിൽ പത്ത് സംഖ്യകളാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക പത്താമത്തെ വരിയിൽ പത്ത് സംഖ്യകളുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പത്ത് വരെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പത്ത് വരെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പോകണം എവിടെ നിന്ന് ഈ പത്ത് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ചോദിച്ചത് പത്താമത്തെ വരി ആയതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വരിയെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് എണ്ണം അതായത് ലാസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരും എന്നർത്ഥം ഇനി ചോദ്യം പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ അല്ലേ പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമായിരിക്കും എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ എത്രാമത്തെ സംഖ്യയായിരിക്കും പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തിൽ വരിക എത്രാമത്തെ സംഖ്യയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിലെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക തുക എന്ന് പറയുമ്പം സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൻപത്തഞ്ച് എന്താണെന്നറിയോ ഇതിലെ പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ അല്ല അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനമാണ് അതായത് പത്താം വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാം പദമാണ് അൻപത്തി അഞ്ചാം പദം അതായത് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിലെ പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തിൽ വരിക പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തിൽ വരിക അൻപത്തഞ്ചാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ അൻപത്തഞ്ചാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം അപ്പം അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യ പദം എടുത്തിട്ട് പത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നാ അൻപത്തി നാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡി ചെയ്താൽ നമുക്ക് അൻപത്തി നാലാമത്തെ പദം കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് വരും പൊതു വ്യത്യാസം മൂന്നായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക പത്ത് പ്ലസ് അൻപത്തി നാലും മൂന്നും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റി അൻപതും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അതായത് പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും വരിക പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഇത് നമുക്ക് പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ വരിയിൽ ആകെ പത്ത് സംഖ്യകളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം ബാക്കോട്ട് വരണം നമ്മൾ താഴോട്ട് വരണം ബാക്കോട്ട് വരണം എത്ര എണ്ണം വരണം ആ വരിയിൽ മൊത്തം ഈ പത്താമത്തെ വരിയിൽ ആകെ പത്ത് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ ബാക്കോട്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം ബാക്കോട്ട് വരണം അല്ലേ ഒൻപത് ഡി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ പദം കിട്ടും നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് നമുക്ക് കുറക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പത്താമത്തെ വരിയിലെ ടെൻത്ത് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി ടു ഇനി അതിലെ സമ്മ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക ആ പത്താമത്തെ വരിയിലെ സംഖ്യയുടെ തുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ് ചോദിച്ചാൽ സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ആ വരിയിൽ പത്ത് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് അതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അതിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അതിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പത്ത് ബൈ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും അത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ആ പത്താമത്തെ വരിയിലെ സംഖ്യകളുടെ സമ്മും കിട്ടും തുകയും കിട്ടും ചോദ്യം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എട്ടാം പദം മുപ്പത്തൊന്നാണ് എട്ടാം പദം മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഇതിലെ പതിനൊന്നാം പദത്തിനേക്കാൾ
എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നിൽ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതും ഇത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക എട്ടാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് ഡി ഡി നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനേ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പദം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ള അടുത്ത ഒരാൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എയ്ത്ത് ടേം എടുത്തിട്ട് എത്ര ഡി ആ കൂട്ടേണ്ടത് സെവൻ ഡി അല്ലേ കൂട്ടേണ്ടത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ഡി എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം അപ്പം നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ പദം കിട്ടി പതിനഞ്ചാമത്തെ പദവും കിട്ടി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഇനി ഒരു ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നോക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് തന്ന ഇതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ പദത്തിനേക്കാൾ ആറ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ടേമിലേക്ക് സിക്സ് കൂട്ടിയാൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സാധനം അവിടേക്ക് കൊടുക്കുക ഇതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ഡി എന്നെഴുതി പതിനൊന്നാമത്തെ പദം എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി എന്നും എഴുതി ഇനി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് അതിലേക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഉള്ള പദം ഏഴ് ഡി ഈ മൂന്ന് ഡീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം മൈനസ് മൂന്ന് ഡി സമം അവിടെ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി സമയം കളയണമെന്നില്ല ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് മുപ്പത്തൊന്ന് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഇനി അവിടെ നമുക്ക് ആറ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സോറി ഇവിടെ ആറല്ല സോറി ഇവിടെ പതിനാറാണ് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞത് പൂസ്റ്റിലല്ലേ സോറി പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പതിനാറാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏഴ് ഡി എന്ന് മൂന്ന് ഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഡി നാല് ഡി സമം പതിനാറ് എടുത്താൽ ഡി സമം പതിനാറ് ബൈ നാല് പതിനാറ് ബൈ നാല് സമം ഫോർ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളല്ലേ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് എത്ര എണ്ണം ബാക്കോട്ട് വരണം ഇതൊക്കെ ഇനി സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എട്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏഴ് ഡി ബാക്കോട്ട് അടിക്കണം അല്ലേ എട്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഡി ബാക്കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ആൻസർ കിട്ടുക മുപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ആൻസർ മൂന്ന് കിട്ടും എന്താ കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ പദം മൂന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളൂടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രേണി എങ്ങനെ വരിക ശ്രേണി എഴുതുക എന്നാണല്ലോ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ പദം മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം നാല് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഏഴ് ഗുണ്ട് നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് എക്സെട്രാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ശ്രേണി എഴുതാനും പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം തന്നിട്ടുണ്ട് ആൾജിബ്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ എന്നാം പദം എൻത്ത് ടേം അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് എന്നാണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ടേംസിൻ്റെ സം തുക എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഈ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ എൻ അങ്ങോട്ട് മറച്ചു പിടിക്കുക അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇനി ഇതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഈ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ എഴുതി വെക്കണം ഏഴാണ് പൊതുവ്യത്യാസം വരാം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ എൻ എൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അഞ്ചും ഏഴും കൂട്ടരുത് അഞ്ച് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുക വൺ സെവൻ ഫൈവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്
ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടിനൊന്നും ചെറുതാക്കാൻ പോകരുത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ട്വൽവും വൺ എയ്റ്റിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പത്തൊൻപതിൽ രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് പതിനെട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ആ ഒന്നും രണ്ടുകൂടെ ചെറുതിട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് ആറ് പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് ഇതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ സമ തുകയായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അനദർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഞാൻ ചുരുക്കി ഇവിടെ ഏകദേശമാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും പറയാം ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ പൊതു വ്യത്യാസം ഏഴാണോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇസ് എട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് ഒരു സംഖ്യയാണ് നൂറ്റി ഏഴ് അതിലെ ഒരു ടേം ആണോ പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊതു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഇതിനെ ഹരിച്ചാലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള പദമായ മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പതും നമുക്ക് സംശയമുള്ള നൂറ്റി ഏഴും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം മൈനസ് നാൽപ്പത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഏഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പതാണ് കിട്ടുക ആൻസർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഇതിലെ പൊതു വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഇതിലെ ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിനെ കറക്റ്റ് ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിനെ ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ബാക്കി പൂജ്യം ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ടാൽ ഏഴിൽ ഒന്ന് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ബാക്കി പൂജ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണിതം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പൊതു വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തത്വം ഇതാണ് അതുവരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ നൂറ്റിന് ഏഴും ഇതിലെ ഒരു പദമാണ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതാണ് ചോദ്യം എസ് എൻ അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓൾജ്ബ്ര ഓഫ് ദി സം എന്നും പറയും അതായത് തുകയുടെ ബീജ ഗണിതം രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസും ഫസ്റ്റ് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കുക ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ട് ഇതിലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുക സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് ഇരുപത്തി പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മൾ എസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും വരേണ്ടത് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇതുണ്ടാകുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എയുടെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി ടു എ എടുത്താൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എ എത്രയാണ് നോക്കി പറയാം എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ രണ്ട് ബി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ മൂന്ന് ഞാൻ ഇതും കൂട്ടി വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് മൂന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ എങ്ങാനും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് എടുക്കണം ചില കുട്ടികൾ അത് എടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂട്ടി ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചത് മൂന്ന് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പൊതു വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു എ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് പൊതു വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ആ എയും ബിയും കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടേം അഞ്ച് ഇനി നമുക്കിതിൽ കിട്ടേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളിനി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാ ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യം ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതണം ഇത് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഈ എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പതിനഞ്ചാക്കി നോക്കൂ ഈ എൻ മാറ്റിയിട്ട് പതിനഞ്ചാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെയും എൻ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പതിനഞ്ചാക്കിയാൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ആ
ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും അതിന് ശേഷമുള്ള പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ഡിഫറൻസ് എത്ര അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ അടുത്ത പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കുറക്കണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പതങ്ങളുടെ തുക സമ്മ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ ഫോർമുല നമുക്കുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പതിനഞ്ച് പതങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ മുപ്പത് പതങ്ങളുടെ തുക കണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പതങ്ങളുടെ സമ്മ് കുറച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ഇതൊക്കെ വളഞ്ഞ വഴിയാണ് ഇതിനൊരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സീക്വൻസ് ആക്കാം രണ്ട് ശ്രേണികളാക്കി മാറ്റാൻ പോവാം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഒരു ശ്രേണിയും അടുത്ത പതിനഞ്ചെണ്ണം വേറെ ഒരു ശ്രേണിയും ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര ഇത് ഞാൻ ഈ വീണ്ടും എഴുതുന്നില്ല ഇതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ ടേം മുതൽ നമുക്ക് അടുത്തത് എടുക്കും ഇതിലെ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതിയല്ലോ അടുത്ത സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത പതിനഞ്ചെണ്ണം അതായത് ഇതിലെ പതിനാറാമത്തെ സംഖ്യ പതിനാറാമത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഏഴിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഏഴ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇതിലെ പതിനാറാമത്തെ സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത പതിനഞ്ചെണ്ണം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇതിലെ പതിനാറാമത്തെ ആളായ മുപ്പത്തി ഏഴ് അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചെണ്ണം അടുത്ത പതിനഞ്ചെണ്ണം രണ്ട് സീക്വൻസ് ആക്കി ഇതിലെ സമ്മൊന്നും കാണാൻ പോകേണ്ട കേട്ടോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഈ ഇതിലെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും ഇതിലെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും സമ്മം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആദ്യത്തെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വ്യത്യാസം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ചെണ്ണം തീരുന്നത് വരെ മുപ്പത് എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ എത്ര മുപ്പതുകൾ കിട്ടും പതിനഞ്ച് മുപ്പതുകൾ കിട്ടും അപ്പം മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു പൂജ്യം നാനൂറ്റി അൻപതാണ് ആൻസർ വരിക ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക പദങ്ങളുടെ തുകയിലേക്ക് ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുക ഇതിലെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ തുകയിലേക്ക് സമ്മിലേക്ക് ഒൻപത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടും ആരാ പൂർണ്ണവർഗം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടുമെന്നർത്ഥം പൂർണ്ണവർഗം മനസ്സിലായില്ലേ ആരൊക്കെയാ ഒന്ന് പൂർണ്ണവർഗമാണ് നാലുണ്ട് ഒൻപതുണ്ട് പതിനാറുണ്ട് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അറുപത്തിനാല് എൺപത്തൊന്ന് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ ഇത് തന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പദം ഏഴ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒമ്പത് ഈ ഒമ്പതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് കൂട്ടി അത്ര കിട്ടാം പതിനാറ് പതിനാറ് ഇതിലൊരു പൂർണ്ണവർഗമല്ലേ പതിനാറ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോ ഒമ്പത് ഏഴും പതിനാറ് അല്ലേ ഈ പതിനാറിലേക്ക് ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പൂർണ്ണവർഗം ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ എടുത്തു നോക്കും ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തേഴിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞ ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് കിട്ടും പൂർണ്ണവർഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുക എടുത്താലും അതിലേക്ക് ഒമ്പത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണവർഗം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നാൽ പ്രൂവ് ദാ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒൻപത് കൂട്ടി ഏതായി ഒൻപത് ഈ ഒൻപതാണ് കേട്ടോ മാറിപ്പോണ്ട ഒൻപത് കൂട്ടി ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണോ നോക്കുക എങ്ങനെ പൂർണ്ണ വർഗമാണോ നോക്കുക രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിലുണ്ട് എന്ത് വർഗത്തിക അല്ലേ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ പൂർണ്ണ വർഗമാണോ നോക്കാനുള്ള വഴി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല എന്തോ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല ഒരു വണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആറിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗമായിരിക്കണം ഇത് ഈ ആറിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ അല്ലേ നോക്കും ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് പൂർണ്ണ വർഗം ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അല്ലേ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ എൻ ഈ നമ്പർ പ്ലസ് ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒൻപത് അപ്പോൾ ആരാ അതിൻ്റെ റൂട്ടും ചോദിച്ചാൽ എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയിലേക്ക് ഒൻപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ തുടർച്ചയായ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുക എടുത്താലും അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വർഗം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ നാലാം പദത്തിൻ്റെയും പതിനാറാം പദത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി മുപ്പതും നാലാമത്തെയും പതിനാറാമത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക വൺ തേർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതൊരു ഒറ്റവാക്കിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ നാലും പതിനാറും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടാം ഇരുപതല്ലേ അതായത് സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക ഇരുപതാണ് ഇതിലെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക എത്ര നോക്കി ഒമ്പതും പതിനൊന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ഇരുപതല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമായ പദങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരേ ഉത്തരവ് കിട്ടുക അതായത് നാലാം പതും പതിനാറാം പതും കൂട്ടിയാലും നൂറ്റി മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാം പതും പതിനൊന്നാം പതും കൂട്ടിയാലും നൂറ്റി മുപ്പത് തന്നെയാണ് വരിക അത് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കണം നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ നാലാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് നാലാം പദം അല്ലേ ഇതല്ലേ നാലാമത്തെ പദം പതിനാറാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഡി ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുക സമ്മ് തുക ഇതൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക എക്സ് വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് വൺ അല്ലേ മൂന്ന് ഡിയും പതിനഞ്ച് ഡിയും കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് ഡി ഇതാണ് നാലാം പദത്തിൻ്റെയും പതിനാറാം പദത്തിൻ്റെയും സമ്മ് ഇതേ സംഭവം ഇവിടെയും കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒൻപതാം പദം ചോദിച്ചാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എട്ട് ഡി പതിനൊന്നാം പദം ചോദിച്ചാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പത്ത് ഡി അപ്പോൾ ഇവയുടെ തുക സമ്മ ചോദിച്ചാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണ് കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് വൺ പത്ത് ഡി എട്ട് ഡി കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് ഡി കണ്ട ഇവിടുത്തെ അതേ ആൻസറാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വരും അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഒരേ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള ഒരേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ശ്രേണികളുടെ രണ്ട് അരിതമറ്റ സീക്വൻസുകളുടെ അഞ്ചാം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എട്ട് ആയാൽ ഇരുപതാം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും അതും എട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഒരേ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ശ്രേണി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തൊട്ട് മുന്നൊരു ചോദ്യമില്ല ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഡിഫറൻസ് വന്നത് കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ അത് നമ്മൾ കാണിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരേ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ശ്രേണികളുടെ അഞ്ചാം പദങ്ങൾ അഞ്ചാം പദം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ചാം പദം വരാം എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആണ് അഞ്ചാം പദം അല്ലേ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം അടുത്ത സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എഫ് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ വേറൊരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുക ഞാൻ എ എന്നെടുത്തു എന്താ എഫ് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ശ്രേണികളുടെയും പൊതുവ്യത്യാസമേ തുല്യാവുള്ളൂ രണ്ട് ശ്രേണികൾ തുല്യല്ല ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എഫ് എം എന്നാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും എഫ് എം എന്ന് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്
ഡിഫറൻസ് എഫ് എന്ന് എ കുറച്ചാൽ എഫ് മൈനസ് എ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പത്തൊമ്പത് ഡി നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ഡി കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ട ഇവിടെ എഫ് മൈനസ് എ ഇവിടെ എഫ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇതിലെ അഞ്ചാമത്തെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എട്ട് നല്ല തന്നത് അതായത് ഈ വ്യത്യാസം എട്ടാണെങ്കിൽ ഈ വ്യത്യാസം എത്ര എന്നാണ് ഇതും എട്ട് തന്നെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ കിട്ടിയ അതേ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ രണ്ടിലും എട്ടാണ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ കണക്കിലുള്ള അതേ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അവയുടെ തുക കാണുക അതായത് ആറിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ശ്രേണി സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ആദ്യത്തെ ആറിൻ്റെ ഗുണിതം ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഭരിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് ശിഷ്ടം എത്രയാ നോക്കാം കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നൂറ് ആറിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പത്തിൽ ആറ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ആറ് ആറ് ബാക്കി നാല് പൂജ അറക്കിട്ട നാൽപ്പതിൽ ആറ് ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ബാക്കി നാല് ശിഷ്ടം നാല് വരുന്നുണ്ട് നൂറിൽ അപ്പം നൂറ് ആറിൻ്റെ ഗുണിത അല്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ നാല് കുറക്കും നമ്മൾ ശിഷ്ടം നാലാണ് കിട്ടുന്നത് നാല് പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ നൂറിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇത് ആറിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഈ അധികം വന്ന ശിഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ റിമൈൻഡർ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ പൂജ്യം വരും അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് മൂന്നക്ക സംഖ്യ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലേക്ക് ഒരു ആറ് കൂട്ടിയാൽ മതി നൂറ്റി രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കിട്ടുക ആദ്യത്തെ ആൾ നൂറ്റി രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സീക്വൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം നൂറ്റി രണ്ട് ഇനി ആറ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ട് ഇനി ആറ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സീക്വൻസ് പോവാം നമുക്കിതിൽ അവസാനത്തെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിമൈൻഡർ വരാൻ നോക്കുക ശിഷ്ടം ആറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ആറ് ആറ് ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തി ആറ് ബാക്കി മൂന്ന് വീണ്ടും ഒൻപത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് റിമൈൻഡർ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടും ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്തല്ല ആറിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല അധികമുള്ള ഈ ശിഷ്ടമായ മൂന്നിനെ നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ സംഖ്യയായിട്ട് കിട്ടാം ലാസ്റ്റ് സംഖ്യയായിട്ട് കിട്ടാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒരു ആറിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അവസാനത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഇതാണ് അവസാനത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശ്രേണി കിട്ടി അവസാനം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് എഴുതി അല്ലേ ഇനി അതിലെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിലെ പദങ്ങളുടെ തുക വേണം തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം വേണ്ടേ ഇതിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് വേണ്ടേ അപ്പോൾ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് അതായത് ലാസ്റ്റ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് വൺ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് നൂറ്റി രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശരിയല്ലേ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടിൽ ആറ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ആറ് അഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം നാല് ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി അഞ്ച് അൻപത്തിനാല് ആറ് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപത് പദങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി അൻപത് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മ തുക നൂറ്റി അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം നൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ്
അപ്പോൾ സമ്മ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് എണ്ണം അഞ്ചുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നടുവിലുള്ള ആളെ നമുക്ക് കിട്ടും മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമ്മ് ബൈ നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും ഈ നൂറ്റി എട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുട്ടികളെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാറുമുണ്ട് അതിനെന്തായാലും എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ചെറിയൊരു ഹരണക്രിയയാണ് ഡിവിഷനാണ് ഇതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പലരും വരുത്താറുണ്ട് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ബാക്കി പൂജ്യം നാല് ഇറക്കിട്ടു നാല് അഞ്ച് പോകില്ല അല്ലേ വേഗം ഈ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക ഈ പൂജ്യം കണ്ട് ഇറക്കിയിടും ഇവിടെ നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്ന എന്താ പതിനെട്ട് എന്നല്ല എന്താ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക നൂറിൽ അഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് നൂറിൽ അഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുക കുറയാ ചെയ്യുക അല്ല അപ്പം എന്താ ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയും ഈ നാല് ഇറക്കിയിട്ടില്ലേ നാല് ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് അതിൽ അഞ്ച് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൂജ ഇടണം എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കിയിട്ട് നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ തെറ്റിക്കൂലല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് കേട്ടോ ഈ നടുവിലുള്ള ആൾ നൂറ്റി എട്ട് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ചെറിയ കോണ് അറുപത്തെട്ട് ചെറിയ കോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ആൾ അറുപത്തെട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാ വരാ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഈ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതിയാക്കിയാൽ പോരെ അറിയില്ലേ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി എട്ടും നൂറ്റി എട്ടും കൂട്ടുക പകുതിയാക്കുക അറുപത്തെട്ടും നൂറ്റി എട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടും നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന് പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന് പകുതിയാക്കിയാൽ പതിനേഴിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ബാക്കി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോറി പതിനേഴിൽ രണ്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം ബാക്കി ഒന്ന് പതിനാറിൽ രണ്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം എൺപത്തി എട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൾ എൺപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിയല്ല അറുപത്തെട്ട് എൺപത്തെട്ട് നൂറ്റി എട്ട് എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം ഇരുപതല്ലേ ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എട്ടിൽ ഇരുപത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി നൂറ്റി എട്ടിലേക്ക് ഇരുപത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് ഇരുപത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ബാക്കി എല്ലാ കോണുകളും കിട്ടി നോക്ക് ഓക്കെ ചില ചോദ്യത്തിലുണ്ടാവും ഈ കോണ് തരൂല ഈ കോണുകൾ സമാന ശ്രേണിയിലാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണുകൾ എത്ര ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും എന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നടുവിലുള്ള കോണ് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി കിട്ടി അല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൽ ഈ കോണൊന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചെറിയ കോണ് തന്നിട്ടില്ല നടുവിലത്തെ നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു രണ്ട് എടുക്കാം രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ ഇത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇത് നൂറ്റി ആറ് ഇത് നൂറ്റി നാല് ആൻസർ ആയി അപ്പം ചോദിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുത്താലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ വേറെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എടുത്തോ ഏതെടുത്തു ഇത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ആൻസറും കിട്ടും എങ്ങനെ ആയാലും ആൻസർ കറക്റ്റാണ് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇതിലെ ചെറിയ കോണ് ഇതിലെ ചെറിയ കോണ് മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിലെ ചെറിയ കോണ് മുപ്പത്താറ് വരൂല എന്ന് മുപ്പത്താറിൻ്റെ കൂടുതൽ വരണം എന്ന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയുമോ ഇതിലെ ചെറിയ കോണ് മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും നോക്കുക നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള സംഖ്യ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എട്ടിലേക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് കൂട്
മുപ്പത്താറിൽ താഴെ വന്നാലും ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിനേക്കാണ് വലിയ കോണ് കിട്ടും അതിവിടെ നടക്കൂല അപ്പോൾ മുപ്പത്താറിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ചെറിയ കോണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണത് കാണിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലെ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ് കാരണം ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് വരുന്ന ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പദങ്ങളുടെ സം ആണ് തുകയാണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇതിൽ എത്ര പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും എന്നാൽ ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിലെ എൻ പദങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കാം എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്നും വേണം അല്ലേ ഇവിടെ ആരെ എഴുതേണ്ടത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി ഇതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇവിടെ ഇടണം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടേണ്ട സംഖ്യ എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ടു അതായത് ഈ ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ആൻസർ ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കൂട്ടും ഒൻപത് ബൈ രണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ബൈ രണ്ടും ഒമ്പത് ബൈ രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറ് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നിട്ട് ഈ പദങ്ങളുടെ തുകയായിട്ട് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എടുക്കുക തൽക്കാലം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മായിക്കുകയാണ് ത്രീ ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൻ സ്ക്വയർ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടാം കൃതി സമമാക്കിയാണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കാരണം ഈ രണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടണ്ടേ ബൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെയും ഒരു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക ഇവിടെയും ഒരു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഗുണിക്കുന്ന ഈ രണ്ടും രണ്ടും വെട്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് എന് അവിടെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ടൊമ്പത് പതിനെട്ട് രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ എൻ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ ഇടത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് സമം പൂജ്യം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ചെറുതാക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാറ്റിനും നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുകയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് വെട്ടി ഒമ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂന്ന് കിട്ടും ഈ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് പതിമൂന്നിൽ മൂന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് മൂന്ന് സോറി പതിമൂന്നിൽ മൂന്ന് നമുക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ആ ഒന്നും കൂടെ എടുത്താൽ പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യം നാനൂറ്റി അറുപത് കറക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് നാനൂറ്റി അറുപത് സമം പൂജ്യം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇരുപത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന രീതിയിലാണ് കിട്ടുക അതിനൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസുമായിട്ട് മറ്റൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ തൽക്കാലം ഞാൻ വിട പറയുന്നു താങ്ക് യ